എജ്യുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനുവൽ ഐ ടി എക്സാമിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ലിബ്രറി ഓഫീസ് കാലിക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവ ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുത ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഡോട്ട് ഒ ടി എസ് എന്ന പേ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത ഫയൽ പരിശോധിച്ച് ഓരോ വീട്ടുകാരുടെയും വൈദ്യുതി ചാർജിൻ്റെ നിരക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തുക സൂചന ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയനിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്നുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലേസസിൽ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇതാണ് ആ ഫയൽ ഡോട്ട് ഒ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളറിലെ ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെയൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലിൽ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ടു നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ത്രീ ഡോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ അടുത്ത സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത സെല്ലിൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇനി അടുത്തതിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിൽ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സി ഫൈവ് അതേപോലെ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇവിടെ ടു നോട്ട് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ സെല്ല് മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള സെല്ല് എക്സ്ട്രാ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊന്നും ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യത്തിൽ വന്ന പോലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റയിൽ ഡിഫൈൻ റേഞ്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിടത്ത് നമ്മൾ നെയിമ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു നെയിമ് കൊടുക്കുക എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേഡ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം അപ്പം റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഏത് സെല്ലിലെ ആൻസർ ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ വിസാഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇവിടെ ലുക്കപ്പ് കാണിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന
അല്ല ഇത്രയും കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു എഫ് എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലുക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇവിടെ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളിടത്ത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സെല് സെലക്ട് ചെയ്തു സെർച്ച് വെക്ടർ എന്നുള്ളിടത്ത് എ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെല്ലിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം നയനിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സേവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു